Ben 10 Alien Force es un videojuego que aunque quería, no lo podía recordar. A diferencia de su antecesora, este videojuego nunca tuvo la magia o epicidad como para generar esa sensación cuando miras esto. Ahora te diré las razones buenas y malas de por qué Ben 10 Alien Force, el primer videojuego, podría ser considerado como el peor juego de Ben 10. Pero antes de continuar me gustaría informar que 1xbet se ha convertido en el patrocinador del canal. A mí me ha entregado un código promocional donde están obsequiando un palo por su primer depósito. Así que recuerda registrarte con el enlace que te dejo en los comentarios. Muchas gracias a 1xbet por ayudarme a salvar mi computadora que estaba en sus últimos días. Por parte de la trama no te voy a mentir, es algo que nos queda debiendo y mucho. Ya que la mayor parte de su historia se enfoca directamente en lo sucedido con su serie de Cartoon Network. Algo que tú pensarías que es normal y algo bueno, pero en realidad no lo es. El videojuego toma como base los dos primeros capítulos de la serie llamados Ben 10 Regresa. En donde Gwen, Ben y Kevin descubren por error el plan de los hybrids y tratan de detenerlos. Es verdad que se agregan nuevos personajes que hacen que la trama tenga un poco más de sentido. Pero es que al principio nos hacen pensar que los caballeros eternos son los enemigos. Por lo que tenemos que ir con fuego pantanoso y frío a detenerlos. Estos son dos de los cinco alienígenas que tendremos a disposición. Más adelante se unirá un alienígena el cual es el fucking amo. En serio, hace que todo este videojuego cambie totalmente. Pero ya llegaremos a eso. Por ahora déjame decirte que la historia recién comienza al final del primer capítulo. Luego de 20 minutos recién averiguamos qué es lo que vamos a hacer. Ya que nos encontramos con Gorban. Un cuatro brazos que afirma ser un plomero y antiguo amigo del abuelo Max. El cual se ha encontrado fuera de la tierra por razones que aún no nos comenta. Hmm. Kevin sabe, y es que en realidad Gorban aparece para ser el guía en el videojuego. Este nos da un objetivo, y es ayudarlo con su misión encontrando algunos de los aparatos más poderosos y peligrosos en el universo. Gwen y Kevin también son esenciales ya que son personajes jugables en este videojuego. Definir si esto es algo bueno o malo dependerá de ustedes, ya que personalmente creo que son un relleno para resolver simples puzzles. Con los objetivos definidos estaremos listos para adentrarnos en varios escenarios y darnos de chingadazos con los diferentes enemigos del videojuego, los cuales son tres. Los caballeros eternos, los sirvientes de vulcanos y los Dene aliens. No existen más enemigos. Lo malísimo del juego es que no hay variedad. Y aunque en realidad hay 8 niveles, no pareciera que fuera así. En los primeros niveles nos encontramos con los caballeros eternos, los cuales son enemigos fáciles de derrotar y no representan una amenaza. A los pobrecitos los atacamos solo porque el gordo de cuatro brazos nos engaña haciéndonos infiltrar en el castillo para robarles una pieza que supuestamente es peligrosa. Con los sirvientes de Vulcanos no hay mucho que decir, ellos obedecen todas las órdenes de su jefe. Y es que Vulcanos es el segundo jefe del videojuego, algo sumamente malo ya que a Vulcanos lo encontrábamos como un enemigo común y corriente en el juego de Ben 10 protector de la tierra y es que los jefes en este videojuego son extremadamente malos el único que podría destacar sería el dragón mecánico que es el primero con el que nos encontramos el cual hace una referencia muy buena de lo que antes ya habíamos hablado y son los dos primeros capítulos de Ben 10 Alien Force <tose> El intento de agregar datos de las series originales es muy bueno. Y es que luego de vencer a Vulcanos nos encontramos con un artefacto que lo conocemos perfectamente. Y es la energía subatómica. Esto que se come Opchog en el final de Ben 10 original. We thought that was the only subenergy on Earth, but this can't be the same one. Ben destroyed that one. Well, wherever it came from, we need to make sure it doesn't get into the bad guy's hands. If you destroyed the last one, you can take care of this one, right? Oh man. I was just starting to be able to eat spicy foods again. En este punto la trama del juego comienza a ponerse realmente buena, ya que un comandante hybrid hace presencia para robarse el que parece ser el último componente de lo que están creando, que como spoiler es el puente interdimensional con el que comienza la invasión de su especie en la tierra. Todo esto lo descubrimos gracias a un mensaje del abuelo Max, que como buena referencia está desaparecido al igual que en la serie. El gordo de cuatro brazos era un enemigo que le estaba vendiendo las piezas peligrosas a los hybrids. Kevin es el primero que descubre esto y trata de arreglarlo, pero déjame decirte que termina muy mal. Los cenocitas se apoderan de su cuerpo dejándonos a un Kevin que servirá para una batalla entretenida como el tercer jefe. 
Kevin como Osmocía no puede absorber la energía y en la lucha tiene varios elementos con los que puede darnos problemas, ya que algunos elementos hacen que este sea más rápido y otro que sus golpes sean mucho más poderosos. Y en realidad nos deja una batalla muy decente, a diferencia de la de Gorban, el cual es el cuarto jefe pero no es ninguna amenaza. Cuando descubres cómo acabar con él ya que el desgraciado tiene una máquina con la que recupera su salud, es bastante fácil derrotarlo. Lo que sí me deja mucha nostalgia es que algunos de sus ataques son parecidos al cuatro brazos de protector de la tierra. Cuando las cosas finalmente están claras y sabemos quién es el verdadero enemigo se comienza a poner bueno, ya que para este punto tenemos desbloqueado a Mono Araña, g y un Mungosaurio. g de todos los alienígenas está chetadísimo. Y es que sus ataques acaban fácilmente con los de Nealiens y todo lo que se ponga en su frente. Es un placer enorme jugar con este alienígena y tal vez sea porque sus ataques son lo suficientemente rápidos que te hagan acordar a la antigua jugabilidad de protector de la tierra. O tal vez porque simplemente puedas destruir todo con su rayo láser. Y es que correspondiente a las habilidades, ataques y combos de los alienígenas estamos algo limitados. Lastimosamente no es lo que teníamos antes, que podíamos ir a saco. Que después de un combo podíamos realizar otro y otro y otro hasta destruir. Destruir literalmente todo el escenario Aquí algunos de los ataques especiales de los alienígenas le cortan la emoción de todo esto Y aunque al final tratan de darte una especie de recompensa jugando con la versión gigante de un mungosaurio Solo lo haces por un par de minutos y es para subir a una torre gigante Nada más Ya en el final del videojuego debemos adentrarnos en la nave de los hybrids Donde enfrentaremos al quinto jefe en una de las batallas más raras que puede entregarnos Ben 10 Ya que literalmente no debemos luchar contra el hybrid Aquí debemos sobrevivir por un tiempo indeterminado en una sala que pasa de arriba abajo Al principio vas a estar totalmente confundido sin saber qué hacer Pero déjame decirte que ese es el objetivo al final el hybrid logra escaparse en su nave y cuando creíamos que en realidad se venía lo bueno con un super enemigo final, déjame decirte que no. El juego no tiene un enemigo final y te deja como si hubieras jugado algo inconcluso. De esta manera termina el primer juego de Ben 10 Alien Force. El segundo juego de Ben 10 Vilgax Attack sí que es memorable. Yo tengo muchas ganas de hacer ese video. Si a ti también te gustaría ayúdame que lleguemos a la meta de likes, esto me motiva mucho para que saque los videos con más frecuencia. Por mi parte le mando un saludo muy grande a estas personas, yo soy Frío y conmigo serán hasta la próxima, adiós.